emotional intelligence ela pinchagalugutam emotional intelligence ante iq anedi it's not nurturing okay oka vyakti madness anedi puttuku thodu vachestundi 18 years ki seize ayipothundi emotional intelligence anedi chachi daaki eppudaina nerchukochandi okay ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు మేనేజ్మెంట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ హెట్లో మేనేజ్మెంట్ అంటే మీతో నేను అవుతూ మాట్లాడతా ఆటోమేటిక్ గా మీరు నవ్వుతూ మాట్లాడతావు అంటే వాడికి రెండు చేతులు లేవా వాడు ఇలా అంటాడు నా కర్మ అనుకుంటా వాడు రెండు చేతులు ఆ కర్మ అనుకుంటాడు ఐ లవ్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ టూ అంటాడు ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఎలా స్మైల్ చేస్తే అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎలా స్మైల్ చేస్తే అదరాలు సాటిస్ఫై అవుతారు ఏ విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ పెడితే ఎదురాలు బాగా పెడతారు ఏ విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ పెడితే ఎదురాలు ఆనందంగా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో పాటలు అండి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉన్న బేసిక్ క్రైటీరియా ఏవైతే ఉందో అవన్నీ నేర్చుకుంటే కంఫర్టబుల్ గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు కంఫర్టబుల్ గా పిల్లలు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కంఫర్టబుల్ గా వాళ్ళు ఏదైనా కంపెనీ లో జాబ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా బాగుంటారు ఇవి లేకపోవడం మెకానికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకు లేదు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటున్న వాటిని అలాగే కొంతమంది పిల్లలు కూడా చాలా మూర్ఖంగా తయారవుతారు నేను వెళ్లే రూడ్లే కరెక్ట్ అంటారు మరి అలాంటి వాళ్ళు సీతయ్య సీతమ్మలు తయారవుతున్నారు మూర్ఖత్వం అంటాం కదా దీని కారణం ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి నా కొడుకు బెస్ట్ అంటాం ఓకే సంతోషం ఈ మా అబ్బాయి ఎంత తెలివైనాడు నో డౌట్ చాలా మంచి వాడు అమ్మ నాన్న నేను ఎలా చూస్తున్నారు మానవులు చూడటం బాధలు పెడుతుంటారు ఏది కావాలంటే అది వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు వాడు కావాల్సింది దొరకకపోతే తల కొట్టుకుంటాడు చేతులు విసురుతాడు కాబట్టి వీడు ఎదుట వాళ్ళతో సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయలేడు అన్ని నారాయణాల నుంచి చేతి నీళ్ళ వచ్చిన పిల్లల కదా బీటెక్లో ఉంటారు టాప్ టెన్ టాప్ టెన్ టాప్ టెన్ టాప్ టెన్ పిట్స్ పిల్లలు కానీ ఆరు ఐఐటీలు కానీ ఉండదు అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిజార్ట్స్ అంటాం అక్కడ వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ అడ్జస్ట్ కాలేరు వాళ్ళు వ్యక్తులతో కానీ వ్యవస్థతో కానీ వాతావరణతో కానీ అలాగే పిల్లల కోపం యాంగర్ యాంగర్ నెస్ తగ్గించేది ఎలా ఏం చేయాలి యాంగర్ ముందు ఒక డీప్ అండి డేంజర్ కోపం వాడికి ఒక అడుగు దూరంలో డేంజర్ అడిగి ఉంటుంది అండి అందుకే అప్పుడు చాణిక్యుడు అన్నాడు నారాజ్ యమరాజ్ జయసేహే అని కోపం యమద యమదమరాజు లాంటాడు ఒకసారి కోప పెడితే చచ్చురుకుంటావని యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక స్టైల్ అండి అది యాంగర్ కాబట్టి కంపేషన్ కరుడు భావం ప్రేమ ఆత్మీయత అనురాగం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ కొన్ని క్లాసులు ఉంటాయి ఆ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ కానీ ఎవరైనా చేసుకుంటా ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా వాళ్ళు చాలా ప్రసన్న వదనం ఉంది ఆ ఏత్ సిక్స్ సెకండ్స్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది యుఎస్ నెట్ లో కొడితే మనకు తెలుస్తుంది ఆరు సెకండ్ లో ఒక మూర్ఖుడు మహానుభావుడు మార్చవచ్చు ఒక కోపిస్ట్ ని ప్రేమగా మార్చారు ఆరు సెకండ్ లో తలుచుకుంటే ప్రపంచం అంతా కూడా వసదైక కుటుంబం అయిపోతుందని తలుచుకోవాలి ఒక విత్తనం నాటితే మొక్క అవుతుంది మనసులో విత్తనం నాటుకోవాలి నాటుకుంటే పిల్లలు మహానుభావులు అవుతారు లేకపోతే తన మాట నెగ్గాలంటారు కుదురు తొక్కుదని పెరిగిపోతుంది సెలెక్ట్ అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు మొబైల్ కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు వాట్సాప్ థమ్స్ అప్ అంటున్నారు ఇంటర్నెట్ లో కూర్చుంటారు ఇంటర్నెట్ లో కూర్చుంటే వాడి జీవితం ఒంటర్నెట్ ఒంటర్నెట్ తర్వాత వచ్చి తొంటర్నెట్ అంటే ఫోనోగ్రఫీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఇప్పుడు పిల్లలు ఈ పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లం తోటి పిల్లలందరినీ నేను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను రోజు పిల్లలు తీసుకుని తల్లిదండ్రులే మా అబ్బాయి పైన డ్రింక్ ఐదో తరగతి డ్రింక్ చేసేస్తున్నారు ఆరో తరగతికి స్మోక్ చేస్తున్నారు ఏడో తరగతికి దొంగతనాలు చూస్తున్నారు ఇది సక్రమంగా సరైన పేరెంటింగ్ గైడ్ గైడెన్స్ మరి మా కాలంలో మేము పెంచలేదా రైట్ మీ కాలంలో వాట్సాప్ లేదు మీ కాలంలో ఇంటర్నెట్ ఉండదు మీకు సెల్ ఫోన్ అంటే సున్ను ఫోన్ అని అర్థం ఉప్పులో వాడాలి సెల్ ఫోన్ ని ఉప్పు ఎక్కువైతే ప్రాబ్లం తక్కువైతే ప్రాబ్లం సెల్ ఫోన్ గా మారిపోయింది అవి ఏమి లేవు కదా అమ్మమ్మ నేను ఎవరు నాయన ఎవరు మంచి చెట్లు చెప్పేవారు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు కదా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ అయింది అలా మనం చూసుకున్నట్లయితే డాక్టర్ గారు పిల్లలు పాతకాలంలో బయట అవుట్డోర్ గేమ్స్ అని క్రికెట్ అని అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఎక్కువ కానీ ఇప్పుడు అవుట్డోర్ గేమ్స్ కాకుండా ఇంట్లో కూర్చొని ట్యాబ్లెట్స్ అని గేమింగ్స్ అని ఎక్కువ వాటి వల్ల కూడా చాలా స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది లేకుంటే రేసింగ్ రేసింగ్ గేమ్స్ వాడితే వాడి బ్రెయిన్ కుదురుగా ఉండదు అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా కోక్ తాగుతాడు ఆటోమేటిక్ గా పిజ్జా తింటాడు ఆటోమేటిక్ గా బర్గర్ తింటాడు కోక్ కొన్న పదార్థాలు చాక్లెట్లు ఉంటుంది బార్నమెంటాలు ఉంటుంది ఎటువంటి కోక్ కొన్న పదార్థాలు తాగాలనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్ అగ్రవేషన్ వస్తుంది అగ్రెసివ్ బిహేవ్ ర్యాష్ గా బ్
అటువంటప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ తప్పించలేం కానీ పేరెంట్స్ ఇద్దరు మా దగ్గరికి వస్తే ఒక సాటర్డే సండే సాటర్డే సండే ఒక నాలుగైదు వారాల క్లాసెస్ ఉంటాయి మాకు సాటర్డే ఈవినింగ్ సండే మార్నింగ్ పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ అంటాం ఆర్ట్ ఆఫ్ బెటర్ పేరెంటింగ్ అంటాం అవి నేర్చుకుంటే ఏ పిల్లడైనా సరే మా అనబడి అయిపోతుంది సో ఈ కమర్షియల్ లైఫ్ కి రావడం వల్ల పేరెంట్స్ చాలా బిజీ లైఫ్ లో కిడ్స్ కూడా టైం కూడా కేటాయించడం పోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు చెప్పాను మూర్తిలు టైమ్స్ పేరు చేయాల పోవడం టచ్ లేదు మొదటి ఇక్కడ చోటు కూర్చుంటాడు పిల్లలు ఒకటి చోటు కూర్చుంటే ఎవరి టీవీ వాళ్ళు చూస్తున్నారు చేతులు చెయ్యే చెప్పు బాబు అని చెప్పేసి మొదటి పిల్లలు పక్కన కూర్చొని టచ్ చేయాలి అమ్మమ్మ టచ్ చేయాలి నాయనమ్మ టచ్ చేయాలి మొదటి పిల్లలు టచ్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ దాంపత్యంలో టైమ్ లో టచ్ చేసుకోవడం తప్పించి మిగతా టైమ్ లో టచ్ ఉండదు వాళ్ళకి సగం టచ్ చేస్తే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది టచ్ థెరపీ స్పర్శ చికిత్స అండ్ టాక్ ఏ పిల్లలతో మొగుడు యూఆర్ లుకింగ్ సో గుడ్ అంటే అప్రిషియేషన్ చేస్తాడా చేయడే అవి నందన లేదు అది నింద నీచే కమీన్ కుత్తే కోరుకుంటూ కేకలు కూర్చుంటే పెద్ద మొగుడు పిల్లని మీరు ఇవన్నీ పిల్లలు చూడడం లేదా రోల్ మోడలింగ్ టచ్ తర్వాత టాక్ టైం టాక్ టచ్ ఈ మూడు టీవీలు ఉన్న కుటుంబాలు బాగుంటాయి బాత్రూమ్ లో కూడా టీవీ ఉందండి అన్ని బెడ్రూమ్ లో టీవీలో ఉంది ఆల్రెడీ టీవీ ఉంది ఎవరి టీవీలో వాడు నో టచెస్ నో టాక్స్ ద ఓన్లీ టాప్స్ అలాగే మామూలుగా కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లల ముందు గొడవలు పడడాలు అలా చేసుకుంటారు అలా పిల్లలకి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటారు కదా అలా గొడవ పడడం వల్ల పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు గొడవలు పెట్టుకోవడం అంటే పిల్లల్ని వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళే పాడు చేసుకున్నట్టు అర్థం ఓకే చాలా దారుణమైన పొజిషన్ లో పిల్లలు సపరేషన్ అవుతారు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మనస్శాంతి ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడి క్లాస్ లో ఉన్నాయి మరొక బయటకు వెళ్ళిపోతారు లేదా రూమ్ లో కూర్చుని ఏసీ రూమ్ లో అన్ని రూమ్ లో ఈ మధ్య స్ప్లిట్ ఏసీ వేసేసుకుంటున్నారు కదా అక్కడ కూర్చుంటే ఎట్లా కూర్చుంటాడు ఇంటర్నెట్ కూర్చుంటే వన్ టర్నెట్ తర్వాత తొంటర్నెట్ తొంటర్ పనులు మొదలు పెడతాడు తల్లిదండ్రుల గోడలు ఉన్న చోట పిల్లలు బాగా ఎదగరు గోడలు పెట్టుకోండి పిల్లలు లేనప్పుడు పెట్టుకోండి కాల్స్ నేనే క్రికెట్ బ్యాట్స్ లో సప్లై చేస్తాను తల్లిదండ్రులు పిల్లల ముందు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకూడదు వాదాలు వద్దు చర్చలు వద్దు అమ్మ చెప్పింది అమ్మకి ఏం తెలియదు నోరు మీ అండం నాన్న చెప్తే నాన్నకి మీ నాన్న అలాగే మాట్లాడతాడు నువ్వేం పట్టించుకోకండి ఇది ఇంకా తప్పు కాబట్టి అందరూ బాగుండాలంటే పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారు కళ్ళ కప్పటం వేరుకుని కరుణ మేడం మన పాట సో మనం ఎలా తీర్చిదిద్దితే వాళ్ళు అలా పిల్లలు మొక్కలు లాంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు రైతులు లాంటి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ మైండ్ కల్చర్ వ్యవసాయదారుడిగా తల్లిదండ్రులు మారి పిల్లలు గ్రోయింగ్ ఓల్డ్ పేరెంటింగ్ కాదు గ్రోయింగ్ అప్ పేరెంటింగ్ ఒక మొక్క నాటిద్దరు బయట మహావృక్షం అవుతుంది కల్పవృక్షం అవుతుంది కామధైన అవుతుంది అలా మార్చాలి ఇంట్లోనే పెట్టుకుని అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే వాడు ఇండోర్ ప్లాంట్ అయిపోతాడు ఇరవై ఏళ్ళకు కూడా అది అదగదు చిన్న విషయానికి తట్టుకోలేదు అది తిట్టుకుంటారు మామూలుగా మనం ఇప్పుడు హయర్ స్టడీస్ అయిపోయినప్పుడు కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అవుతారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోతారు వాళ్ళు చాలా డిప్రెషన్ కి లో ఉన్నారు సో నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నే నేను సక్సెస్ కాలేదు సో సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ నేను ఇన్ అవుతానా లేదా అన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ప్రపంచంలో సైంటిస్టులు చేసే ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని తొంభై రెండు శాతం ఫెయిల్యూర్ థామస్ ఆల్వేడ్సన్ టూ థౌసండ్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడట అరే ఒకటి వచ్చి అడిగాడు సార్ మీరు ఇన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయితే ఒకసారి సక్సెస్ ఎందుకు ఆనందపడతారంటే ఎవరు చెప్పారు ఈ విధంగా నేను ఫెయిల్ బలు వెలగదని కొనుక్కున్నాను ఈ విధంగా వెలగదని కొను ఈ విధంగానే వెలగదు ఈ విధంగా చచ్చినా వెలగదు ఈ విధ ఇలా రెండు వేల విధాలుగా బలు ఎదగదని కొనుక్కున్నాను కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో ఈ విధంగా ఎవరు రీసెర్చ్ చేయకర్లేదు టూ థౌజండ్ టైమ్స్ నేను సక్సెస్ అయినట్టే ఒకసారి వెళ్తే విషయం అర్థం అవుతుంది రెండోసారి వెళ్తే కొంచెం ఫ్రీ అవుతారు మూడోసారి వెళ్తే వాడు ఆ టెక్నిక్స్ పట్ల ఎఫెక్టివ్నెస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే అత్యంత ఫెయిల్యూర్ అనేది అది ఫెయిల్యూర్ కాదు ఫెయిల్యూర్ సాన్స్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ సక్సెస్ అంటాం నేను ఏమంటానంటే ప్రాబ్లమ్ సాన్స్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ అంటాం ఏ ప్రాబ్లం సరే దాన్ని హిడ్డన్ డైమండ్ గా భావించి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సక్సెస్ అనేది రాదు అని డిసైడ్ అయ్యి రావడానికి నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం లెసన్ కోసం వెళ్తున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఇట్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ yes తల కుర్చోవాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి ఎలా చేతులు పెట్టాలి ను తెలుగుండల ఊపుతరేమో తెలుగుండల అనుకుంటనేమో ఉన్నోస్ సో బాడీ లాంగ
పాజిటివ్ గా ఉంటున్నాయి ఉద్యోగం ఎలా వచ్చేస్తుంది వీడికి వాటి రీజన్ చెప్పడం యూ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్ ఎందుకంటే ఎస్ వాడు అసలు ఉదురుకోడు కోట్ల జీతం ఇచ్చి రెడ్ కార్పెట్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్కిల్స్ మేమే చెప్తాం ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అంట వాటర్ని డ్రెస్సింగ్ ఈజ్ ఎ స్కిల్ పెన్ను పెట్టుకోవడం ఒక స్కిల్ కూర్చోవడం ఒక స్కిల్ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడడం ఒక స్కిల్ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ అంటాం ఇవేమి ఉండవు ఫెయిలియర్ కారణం అది సో 